En el día de hoy vamos a ver cómo podemos revelar una foto de paisaje donde tengamos mucho verde y lograr verdes interesantes. Que no nos queden esos verdes súper chillones, súper intensos, que te hacen doler los ojos. Así que si te interesa, vení. Esta foto la hice en el Chaltén. Volvíamos de un trekking, se estaba por largar a llover y la verdad que veníamos bastante apurados para que no nos agarre el agua. Así que íbamos por el sendero y de repente vi esto que me interesó. Mucho verde, porque bueno, ahí prácticamente es todo verde. Y resaltaban entre esas ramitas verdes del follaje unas rosas, medias coloraditas. Así que me pareció interesante, paré con la cámara como la tenía, tenía el 1835 de Sigma, un excelente objetivo, te dejo acá en la descripción para que le eches un vistazo, y bueno, hice la foto más o menos como venía, más o menos rápido, porque ya se estaban largando las primeras gotas. Así que nada especial, nada del otro mundo. Fíjate, la foto fue hecha a ISO 200, 35 milímetros, F4. ¿Eh? Un, un 125 de segundo. Esto no te dice nada en realidad. Esto no son datos mágicos que vos tenés que ir y poner en tu cámara. Porque ya sabes, depende de las condiciones de luz, depende del lugar, depende de un montón de cosas. Entonces, no lo tomes como nada escrito en piedra. Fueron los, la, los parámetros que utilicé en ese momento y nada más. ¿Por qué te digo los parámetros? Porque tranquilamente lo podés hacer con cualquier cámara, con cualquier objetivo. Este objetivo que te digo es una maravilla, sí, pero fue hecho a F4. Tu objetivo de kit, si tenés un objetivo de kit, dispara a F4 en 35 milímetros, así que no podés decir, no, esto no lo puedo hacer, no tengo el equipo, nada. No. Es con cualquier cámara, con cualquier objetivo, lo vas a poder hacer. Así que vamos a ver cómo pasamos de esto a algo parecido a esto. Bien, primero que nada, hagamos un poco el análisis, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos mucha presencia de verdes, muchísima presencia de verdes, tonos muy, muy llenos de luz. Digamos, si vemos el histograma, vemos que no tenemos blancos que estén eh, recortados, que estén quemados. Tampoco tenemos negros recortados, negros empastados. Así que, digamos, la foto podemos decir que estuvo bien expuesta y que tiene mucha, mucha luz. Si lo vemos acá, la luz está en los canales verde y en los canales azules. Por eso se ve acá gran presencia de este amarillo. Pero bueno, no nos volvamos locos con eso. Es para hacer un análisis rápido. Vamos a ir bien al grano. ¿Qué vamos a hacer en esta foto? Y esto es importantísimo, que lo vean siempre, que lo piensen. Porque no hay que tomar este tipo de videos, como el que te estoy haciendo ahora, no hay que tomarlos como una receta mágica. Esto, la idea de este video es que sigan conmigo el razonamiento que tuve cuando hice la edición de esta foto y vean el porqué. Y ese razonamiento, una vez que lo entendamos, lo podemos extrapolar a otro tipo de situaciones, a otro tipo de fotos y entender un poquito más todo cómo es este proceso de revelado. Así que esto no es que sirve para hacer el revelado de esta foto, sino para entender también un poco por dónde hay que ir, qué hay que preguntarse y cuáles son los pasos esenciales. Así que, primero que nada, vamos a ver esto. Digamos, la exposición, dijimos que estaba bien, no hay que a priori ni, ni subirla ni bajarla. El contraste yo generalmente no lo toco, no lo voy a cambiar, así que el contraste lo vamos a dejar como está. Sí, vamos a trabajar un poquito el, estas iluminaciones, como les dije, está demasiado, demasiado como intensa y el mood que quiero es más bajo, más apagado. Así que vamos a empezar con esto, vamos a bajar estas iluminaciones. 
Y en este caso yo las voy a bajar a cero, o sea, a menos 100. Bien, fíjense que la foto baja un poquito, baja su, su intensidad un poquito. Lo mismo voy a hacer con las sombras. Las voy a bajar, no al menos 100, pero sí las voy a bajar quizás por acá a un menos 36. Y voy a levantar un poco los blancos. ¿Por qué levanto los blancos? Porque en realidad lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer es que las zonas que están como más intensas, con más blanco, que son donde están los reflejos, bueno, que esas destaquen aún más. Pero el resto lo quiero apagar. De esta forma podemos decir que logramos una imagen quizá un poquito más contrastada, pero por sobre todas las cosas con un resalte de esas salpicaduras de luz. Es muy sutil, pero esa es la idea. Por otro lado, los negros, no tengo negros, negros muy muy intensos, pero los voy a apagar un poco. De esta forma siempre consigo mayor contraste, apagando, bajando un poco los negros. Y los negros en esta foto básicamente es esta zona. Así que esto es el primer ajuste, lo más básico y por donde me gusta siempre empezar. Después lo que voy a hacer va a ser trabajar un poco sobre la sensación que quiero transmitir, que es la de un bosque, de un bosque cerrado, de un bosque súper húmedo, de un bosque, digamos, con alguna bruma, con alguna neblina. ¿Qué es la neblina? ¿Qué es la bruma? Es básicamente una falta de contraste, ¿no? Es como tonos más lavados, tonos más iguales, donde no hay este contraste que tengo ahora. Este contraste me lo quiero sacar de encima. Vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos trabajar con los tres sliders de presencia, que son textura, claridad y borrar neblina. En este caso, yo más que borrar neblina, quiero agregar neblina. Pero el borrar neblina quizás puede llegar a ser un poco exagerado. Así que primero que nada vamos a trabajar con claridad. Vamos a sacarle un poquito de claridad. Ahí, menos 20 y pico, menos 25, bueno, dejémoslo por ahí. Ok. ¿Qué hicimos con esto? Suavizar la imagen. La imagen está como con menos detalle. Y esto, si bien es lo que busco porque es lo que obtengo cuando tengo este ambiente, esta atmósfera, lo que no quiero hacer es perder en esta zona. No me gustaría perder el detalle en la zona que tengo bien bien en foco. Por ejemplo, estas ramitas. Bien, por ejemplo, la ramita rosa que quiero también resaltar. Así que vamos a contrastar esta pérdida de claridad con un poquito de agregar textura. Que podemos dejarlo ahí más 10, tranquilamente. Un día, si quieren, hacemos un video donde expliquemos las diferencias entre textura, claridad y neblina. Es algo que está agrupado por algo que está agrupado porque tiene mucho que ver, pero trabajan distinto. Así que, si te interesa y querés que lo hagamos, escribime acá abajo en los comentarios, escribime textura. Y listo, ya está. Yo, si veo que les interesa, armo el video. Y se los explico bien, bien, para que les quede claro cuándo uso uno, cuándo uso el otro. Sigamos. Le logramos dar un poco de ese ambiente. Pero ese ambiente todavía no está completo sin lo que vamos a hacer ahora, que es lavar un poco los tonos. Fíjense, acá tengo la curva de tonos, que es, va, digamos, eh, de, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, no hemos hecho ningún ajuste y lo que voy a hacer es lavar los tonos negros. ¿Para qué? Para que los tonos negros no existan en la imagen. ¿Por qué? Porque no quiero que sea una imagen súper contrastada. Primero que nada vamos a fijar el punto central. Esto me va a dar un poco mayor control en lo que es la imagen. Así que fijo el punto central y levanto acá levanto los tonos negros. Fíjense cómo la imagen automáticamente perdió contraste. ¿Por qué? 
porque se equipararon los tonos más oscuros con los tonos de sombra. Entonces la imagen pierde contraste automáticamente porque estoy iluminando las partes oscuras. A esto no lo quiero hacer tan exagerado, así que voy a doblar un poquito la curva. Bien. De momento estoy recuperando un poco de contraste. Vamos a llevarlo un poco por ahí. Bien. La estoy acomodando un poco a la curva. Y quizás podríamos levantar un poquito los tonos de más intensidad. Bien, fíjense. No es la típica curva de S, pero es una curva donde simplemente lavamos los tonos más oscuros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que acá, en esta zona donde estaban los tonos negros, si se puede decir, que no vimos que no eran negros, negros, pero negros, ya no hay tonos negros. ¿Y cómo puedo estar seguro de esto? Porque lo miro acá en el histograma. Fíjate, está lejos el tono más oscuro de ser negro. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos por el buen camino. Sigamos. A ver, ahora, en esta foto, ¿yo qué voy a querer hacer? Voy a querer que estos tonos, que por ahora son como parecen de un resaltador, de esos resaltadores verdes para, para marcar los apuntes, bueno, ese verde, que es un verde amarillento, lo voy a llevar a un verde más azulado, a un verde más apagado. Entonces, para esto, lo que voy a hacer va a ser reforzar, por un lado, los verdes, pero por otro lado, los azules. Así que, fíjense qué vamos a hacer en las zonas oscuras, sobre todo. Me voy a pasar, sigo en la curva de tonos, pero me voy a pasar al canal verde, y acá lo que voy a hacer va a ser levantar un poquito, bien, acá en zona de sombras, voy a levantar un poquito, y el resto lo voy a tratar de dejar más o menos como estaba sobre la curva. Así que lo único que hicimos fue darle un toquecito más de verde a esta zona media, a esta zona de acá. Esto es muy sutil, pero lo que hace es, fíjense, por ejemplo acá, en esta zona, tengo más verde. O sea, las sombras no son color neutro, no son color gris, son verdes. Sigamos. Vamos a hacer algo parecido, pero con el canal azul. Lo que voy a hacer, voy a, para tener más control de vuelta, clavar el punto central. Fíjense que del punto central para allá casi no tengo eh, nada en este histograma del azul. Bien, esto, si se fijan, es lo mismo que esto, ¿no? Acá, ¿lo vemos? Sí, está bien, está claro. Así que, bueno, fíjense que lo clavo y voy a trabajar sobre la curva. En este caso, yo lo que quiero es que la parte más oscura de la imagen, la parte donde menos azul haya, tenga azul. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a levantar acá la curva en la zona de los negros. O sea, que la parte más oscura, además de ahora tener un poquito de verde, también tiene un poquito de azul. Y el resto lo voy a tratar de dejar parecido como estaba sobre esta curva. Para repasar, el panel básico, donde hicimos estos ajustes, tengo la curva de tonos, donde hicimos ajustes en la curva de luminancia, en la curva verde y en la curva azul. Y ahora donde vamos a hacer la parte donde realmente vamos a notar el cambio en el HSL. En la parte donde vamos a cambiar o vamos a virar algunos colores. Básicamente, para que no vean que esto es magia, lo que quiero hacer es virar y comprimir el tono de los verdes y llevármelo un poco, apagarlo y un poco llevármelo quizás hacia esos azules. Entonces, ¿cómo hago esa compresión de tonos? Lo vamos a ver bastante gráficamente, lo vas a entender. Vamos a HSL y acá tenemos tono, saturación, luminancia. Vamos a empezar por el tono. Y en el tono, yo, bueno, voy a trabajar primero que nada en este amarillo. Yo les dije que esta imagen tiene bastante amarillo. Si sí, lo pueden ver acá en el histograma, 
¿no? que es donde se mezclan los canales, el rojo y el verde, es donde tengo el amarillo, quiere decir que la gran presencia de amarillo la tengo en la zona de luces. Bien, entonces este amarillo lo voy a tornar hacia los verdes. Para eso lo tiro hacia la derecha. Y fíjense cómo la imagen se vuelve muchísimo más verde. ¿Por qué? Porque todo ese amarillo se está tornando verde. No lo vamos a llevar a tanto por ahí. No, capaz por ahí 19, 20, 25. Bueno, la imagen sigue siendo ese resaltador verde. Esperen. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre los verdes, como les dijimos. Y este verde lo voy a tirar hacia la izquierda, lo voy a tirar hacia el amarillo. Entonces vos me vas a decir, no, pero dijiste que los amarillos los llevas a los verdes, los verdes los llevas a los amarillos. Claro, estoy comprimiendo ese círculo cromático en esa zona, en la zona de los verdes y los amarillos. Lo estoy haciendo casi como si fueran el mismo tono. Entonces, ahí lo llevé. Fíjense que si yo saco este ajuste, es muy, muy sutil el cambio que hay. El cambio es casi imperceptible. Vamos a llevar un poquito estos agua marina, que en este caso no tengo, no tengo cielo, no tengo nada que tenga este color agua marina, pero yo lo estoy haciendo así por una cuestión también que después estos ajustes los puedo copiar y pegar en otras fotos donde sí aparezca quizás una porción de cielo y voy a, de vuelta, comprimir esos tonos. Así que, bueno, hacemos esos ajustes y el resto no lo voy a tocar. De momento no lo voy a tocar. Fíjense, muy simple. Amarillo hacia los verdes, verdes hacia los amarillos. Acá en saturación es donde voy a apagar la imagen. Claro, yo podría haberlo hecho acá en el panel básico y bajarle la saturación, pero ahí le estoy bajando la saturación a todo. Yo no quiero bajarle la saturación a todo. Quiero bajarle la saturación a estos verdes, que no parezcan tan chillones, tan intensos. Así que HSL, saturación, vamos al verde y acá lo matamos. Acá lo llevamos 90. Bueno, lo dejamos por ahí. Fíjense cómo ahora sí el cambio es importante. ¿Y qué vamos a hacer con los tonos cercanos, con los tonos que están cerca en la rueda de color, cerca al verde, cercanos al verde. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo de forma más atenuada. Bien, entonces el amarillo lo vamos a llevar por acá. El naranja también lo vamos a apagar un poquito. Y lo mismo voy a hacer hacia el otro lado, por más que no tenga, ven, yo lo muevo y no hace nada, por más que no tenga ni agua marina, ni azul, voy a hacer lo mismo para poder usar estos ajustes mmm, en otra foto. Ya pasó el cambio este grande, fíjense de acá a esto. Tengo los tonos verdes súper apagados, están como más mmm, azulados, podría llegar a decirse. Y después vamos a pasar a la luminancia. Y en este caso... Yo lo que voy a hacer va a ser, de vuelta, trabajar sobre los dos grandes ofensores que tengo en esta foto, que son el verde y el amarillo. Así que vamos a apagar, oscurecer el verde. Un poquito. Bien, por ahí, quizás. ¿Sí? Y el amarillo, quizás un poco más, por acá. Fíjense cómo el amarillo destaca en esa zona de ahí, ¿no? Esos reflejos. Bueno, yo lo voy a dejar por acá. Bueno, acá tengo esto donde ya prácticamente estoy terminando. No tengo mucho más que, que hacer. Puedo hacerle pequeños ajustes a esta foto en particular. Vamos a volver a saturación y le voy a dar un punch a este rojo. Yo este rojo quiero que resalte un poco más, que tenga más color. ¿Ven cómo resalta estos de acá? Resalta acá. Lo mismo en iluminancia, si quiero puedo iluminar un poquito este, este rojo, se va a ver muy muy bien. Y bueno, y básicamente para este cambio, para este virado de color hacia estos tonos más boscosos, más apagados, más, no sé, 
para mí más interesantes, ya casi está. ¿Podemos hacerle algo más a esta foto? Sí, podemos. A mí particularmente me gusta mucho el desenfoque que logramos, así que si bien todavía tengo algo de desenfoque acá, me parece que esta zona, esta zona de acá abajo, no suma prácticamente, eh, distrae, podría decir, pero no me gustaría cortarla, así que lo que voy a hacer va a ser hacer una máscara, un degradado lineal, y vamos a dibujar acá este degradado lineal por acá, bien, ahí me parece que está bastante bien, y le vamos a bajar la exposición, sin, sin más. Podemos estirarlo ahí para hacerlo todavía un poco más sutil. Bien. Bueno, ahí tenemos ese degradado lineal. ¿Por qué hago esto y no hago una viñeta? Bueno, porque la viñeta me abarca todo, ¿no? Y no tengo tanto control. Y acá a mí la parte de abajo es la parte que yo quiero mmm, que se note menos, que me distraiga menos. Así que fíjense cómo queda bastante bien si vemos el antes y el después bueno, la foto parece otra a mí me gusta mucho este, este tono y si queremos ir un poquito más allá también podemos agregarle otra eh, máscara y hacer por ejemplo un degradado radial y lo que vamos a hacer acá es básicamente trabajar sobre esta ramita ¿Mm? sobre esa ramita acá podríamos trabajar muchísimo más sobre la máscara en sí podríamos hacer un montón de cosas restando colores y todo pero lo vamos a hacer súper simple en este caso lo vamos a hacer súper simple hacemos el degradado lineal acuérdense la parte marcada es la parte donde se va a aplicar la máscara entonces yo no quiero esto en este caso la quiero eh, invertir Así que vamos a hacer acá, clic derecho, invertir. Ahora sí, tengo la máscara aplicada en la zona que no es la ramita. ¿eh? Ahí. Y acá le vamos a bajar un poquito la, la exposición. Fíjense cómo parece que hay un, una luz que la destaca aún más. Tengo obviamente un contraste de color producto del verde y el rojo, colores complementarios que sin duda llaman la atención. Tengo la ramita con estas pequeñas iluminaciones y tengo estas dos acá como pequeñas que ayudan a complementar un poquito la imagen. Me gusta cómo quedó. Le podemos hacer muchas más cosas, pero no lo quiero eh, eh, complicar. Así que este es el ajuste súper sencillo que hemos hecho para pasar de esto a esto. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Te sirve? Bueno, te invito a que le des un pulgar para arriba, a que te suscribas y a que me dejes un comentario. ¿Te interesa que te expliquemos lo de texturas, claridad y borrar neblina? También acá abajo escribís textura y listo, lo hacemos. Si vos mismo querés probar esto en esta foto, ningún problema. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que te puedas descargar este, el archivo RAW original, sin nada, sin cosas raras, sin ajustes, sin nada. Vos mismo podés agarrar, probar estos ajustes, pero lo que más me interesa es que los modifiques, que cambies algo, cambies la curva, cambies los virados. Bueno, fíjate qué ajuste podés llevarlo a tu estilo. Y compartímelo. Así que me podés arrobar en Instagram. Me pones arroba Javi González guión bajo PH. Me subís tu foto, la comparto y me contás cómo lo hiciste. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao.